。我现在的心情就跟今天的天气一样，晴空万里。为什么呢？因为我们订的智界 S7 等了一个多月，今天终于能提车了，真的是太激动了。走，来，就是这台车了，怎么样？是不是有一种远看布加迪的感觉？确实很帅啊！然后呢，我们是上市就订的车，所以送了一个选配的权益，我就选了这个银色的外观。其实啊，我本人是更喜欢黑武士的感觉，配上这个无边框的后视镜，肯定很酷。但是啊，这个银色九千，黑色为零，这样一来呢，这个颜色就越看越顺眼了。另外呢，我们还选了车内的红色内饰、零重力座椅以及科技摄像包。这个我们进车里聊。内饰呢是这种环抱式的设计，很简洁啊。但是这个红色的内饰配色，我是。真的很喜欢，又活泼又动感的，而且有一点我老婆肯定很喜欢。来看这里，副驾仪表台的女王空间，拿捏了女生就等于拿捏了钱包，拿捏了钱包。<笑>但确实能增加一些车内的使用场景啊，比如说办公、化妆之类的，还有这个零重力座椅，一键放倒，通风、加热、按摩也都有。你老婆肯定也喜欢。相比于这一下，其实车机才是我们男生更关注的点。语音反应速度快，操作体验比丝袜都好。你要小姨，我想去洗脚。后排呢，对于我这个一米八的猛男来说，腿部空间呢还是比较宽裕的。头部空间，因为溜背的原因，可能会稍显局促，大概是四指左右，也可以接受。然后呢，我们是有那个科技舒氧包的，所以后排的座椅也是有通风和加热的，整体的一个舒适性呢还是不错的。最后呢，我们再来验验车啊，因为是一台新车嘛，所以我们主要就看一下车身的漆面有没有划痕，包括车轮胎、玻璃这些地方的生产日期和车辆的生产日期是不是对得上。那一般来说呢，都没有什么问题啊。OK， 然后呢，我们就可以去办理交接手续，提车上牌了。算一下一共花了多少钱啊？我们提的是 Max 版本，它的裸车价呢是二十八万九千八，保险呢店里给的是六千六百多，然后呢，它没有要求电保，所以我们就去外面买了，保险呢是五千九百六十三，上牌就算它两百好吧？那总的算下来呢就是二十九万五千九百六十三，那接下来我们就可以提车回家了。临牌已经打好了，我们准备回公司了。跟大家聊一下配置选择，我们提的是 Max 版本啊，还有一个 Max 加版本，续航会更长一点，但是配置呢相差不大，这个就看大家怎么选择了。如果你对动力和配置要求比较高的话，那你可以考虑一下 Max RS 版本。最后呢，关于这台智界 S7， 我们会进行实际的测试，也会进行长测的体验，包括它的性能、底盘、续航、智驾等等等等，大家可以期待一波。有趣有料，欢迎关注汽车天涯。